。我现在在第二次世界大战北非战场的阿拉曼战争就诊，这边就是这场战争的公墓，英联邦战士墓，也是阿拉曼最大的战争公墓。这里有一万一千九百四十五名战士。说起这场战争。很多人可能会想起两位著名的将军，隆美尔·蒙哥马利，但是很少有人关注埋葬在这里的两万多名年轻的战士，和这场战争对埃及留下的非常巨大的后遗症。随着这些战士的亲人离世，这里平时几乎没有人到访。其实我今天来到这里，主要是这个墓碑上面的一句话。一个母亲给她的儿子写了 ，To the world he was a soldier, to me he was the world。可以想象这位母亲的一生是如何度过的。其实这里还有其他的墓碑，上面的话都很感人。有一些墓碑是烤着在一起的，证明当时这几个士兵在同一辆车上，或者同一架飞机上。墙上这些名字曾经也和我们一样，是一个一个鲜活的生命，一个一个家庭的希望。但是战争将他们永远埋葬在这里。这里还有一座澳大利亚的纪念碑，澳大利亚当时也是反法西斯战线的。这里其实埋葬了并不是所有的牺牲的士兵，还有三万五千多名战士在沙漠深处没办法找回来，因为这里是世界上地雷数量最多的区域，有一千七百五十万颗地雷，占全世界一流地雷的百分之二十，所以这里也被称为魔鬼花园。这些地雷成为埃及发展最大的障碍之一。到二零一九年，有将近一万名无辜的埃及人被重伤或者死亡。但是，埃及的地雷威胁一直得不到关注。当年买下地雷的国家也拒绝承担责任。我身后就是当年的战场阿拉曼，有一千七百五十万颗地雷。当年在这里买下一颗地雷只需要几美分，但是现在埃及挖出一颗需要两百到八百美元。最近三十年，埃及只清理出了百分之五，可以想象，如果要清理全部的地理，需要多少年？阿拉曼这个地方对于埃及是非常重要，因为这里并不是大家想象中的沙漠地区，这里是尼罗河三角洲的边缘，有非常美丽的海滩，而且这里非常适合居住，所以埃及利用了一部分安全地区，建造了阿拉曼新城。阿拉曼新城最高的一栋楼，也是世界上最高的十栋住宅楼之一的标志塔，是有中国城建的。这座城市选择在阿拉曼建造，也能说明这里对埃及的重要性。我们回到战争公墓，我身后是德国的公墓，这里埋葬了四千两百名战士。这三个男人代表是父亲、丈夫、儿子。这三个女人代表母亲、老婆、女儿，他们在为自己的家人祈祷。这里每一个死官有六百名战士，这个是他们的城市的名字。这里写的是 Hamburg， 这里是 Bayern， 这里是他们的名字。三十一个无名战士。这个是意大利的公墓。这里埋葬了四千八百名战士，每一个方格里面都是一个士兵
都一仓攒攒是很容易的，但是要消除战争带来的影响，孩子至少需要两百年。希望地中海这块美丽的大海能给他们带来一些高位，也希望世界永远和平。